Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю рассаду батата. Для этого я уже грунт подготовил. Грунт я беру с огорода. Ну, насыпал уже, подготовил место, ямочку даже. Батат. Батат я купил в магазине. Вполне нормальный для разведения. Ну, сейчас произведем посадку. Ну, углубление я сделал. Где-то надо будет, чтобы еще 3 сантиметра где-то была в глубине. Ну, где-то вот в таком размере. Сейчас подсыплю я землей. Сверху. Ну, сильно глубже не надо. Достаточно этого. Ну, вот, накрыл я батат. Ну, легкая утрамбовка. Земля влажная. Ну, все равно, немножечко полью. Для традиции. Ну, а так, вот. Ну и все. Оставлю я светлую сторону окна. Ну, время от времени, конечно, по мере надобности надо будет поливать. Буду поливать. Ну, пока так. Можно подождать уже всходов. А вот это я сажал чуть раньше. Вот смотрите, какие выросли. Буквально через три недели начали ростки появляться. Ну, хорошенькие уже, сантиметров по 5 были. Ну, я же тут чуть, чуть старше. Сейчас я покажу, как рассаживать. Сейчас постелю, потому что ну, все равно немножко на мусоре придется. Ну, хоть меньше будет. Сейчас я откопаю ростки. Посуду. Уже взял побольше следующим разом. Ну вот что показывал. Потому что вот видите, как неудобно. Когда узкая посуда. Сейчас вот откламываем раскеты. Уже не с корешками. Оторвать надо все. Ну, вот такие уже корешки есть уже для начала. Но ну, остальные оставлю. Дальше выкидывать этого нельзя. Ну, в дальнейшем опять начнет. Через недельку уже начнет опять раски пробиваться. Еще будут рассады. Беру посуду небольшую. Делаю углубление. И помешаю. Ямочку. Ну, можно еще одну. Не можно, можно. Ну, вот таким образом, сколько их будут, можно будет рассаживать, чтобы они немножко больше корней. И в дальнейшем, что предыдущим, что оставили, начнут догонять ростки, чтобы одновременно рассаживать их. Так, это уберем опять же солнечную сторону окна. И еще. Можно еще таким образом. Батат растягивается. Ну, это вьюн, это растет и длинными этой ботвой, короче. Можно вот таким образом еще размножить. Ну, вот я беру минимум, короче, надо будет две почки оставить. Ну, тут можно будет больше оставить. Таким образом листья убрать. Аккуратненько. И тоже можно садить горшочек, чтобы они укоренились. Ну, минимум хотя бы одну почку надо будет закопать в землю. Вот. Это черенок поместили в землю. Полив, конечно, обязательно. Это мало попало, ничего страшного, потом долью. Ну и я обязательно в порядке накрываю, делаю парничок. Пластиковые бутылочки. Ну, чтобы дольше сохранялась влага. Ну и опять же, на солнечную сторону окно. И можно ждать это укоренение. Сейчас немножечко я тут уберу. Ну вот и это. Три недели назад таким же образом черенкованием укоренял, ну, черенковал, чтобы укоренились. Сейчас мы проверим насчет корней. Опа. Ну, 
Ну, за три недели корни даже отличные. Ну, вот около среза и где почки. Все равно везде, короче, корни укореняются. Отлично. И вот тоже самый хороший, отличный, отличные рассады. Ну, вот таким образом. Ну, уже ближе уже, когда уже заморозки отойдут, угроза морозов, вот рассаживать в открытый грунт. Ну, и ясное дело, что сниму видео и тоже покажу вам. Ну, а так, пока спасибо за внимание. Всем удачи. До свидания.